আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স সো আজকে আমি আপনাদের আসলে টু স্ট্রোক ইঞ্জিন বা যে কোনো ইঞ্জিনের মানে ব্রেক ইন পিরিয়ড সম্পর্কে আপনাদের সাথে কথা বলবো তো ব্রেক ইন পিরিয়ড আসলে প্রত্যেকটা নতুন ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে আপনাকে এটা ফলো করতে হবে অ্যান্ড এই ব্রেক ইন পিরিয়ডটা কি সেটা নিয়ে আমি আপনাদের সাথে এখন বিস্তারিত আলোচনা করবো তো আমি আসলে যেহেতু এই চ্যানেলের মধ্যে সব কিছু ইঞ্জিন রিলেটেড যে কোনো মডিফিকেশন বা আপনার মোটরাইজ বাইসাইকেল সম্পর্কে বলবো সো সেক্ষেত্রে আপনাদের এই ইনফরমেশনটা জানা খুবই জরুরি তো অনেকে ভাবে যে টু স্ট্রোকের ক্ষেত্রে ব্রেক ইন পিরিয়ড বা এত কিছু এগুলো অনেকে মেনটেন করে না তো এই জিনিসগুলো আসলে আমি অনেক স্টাডি করলাম করে আমাদের যে অফিসিয়াল যে ইঞ্জিনগুলো আছে ওই ইঞ্জিনের আপনার হচ্ছে হলো ওই যে গাইড বুক আছে সেখানেও তারা স্পষ্ট মানে উল্লেখ করছে যে আপনাকে অবশ্যই ব্রেক ইন পিরিয়ড ফলো করতে হবে তো এখানে ব্রেক ইন পিরিয়ডের মধ্যে আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে ব্রেক ইন পিরিয়ডটা কি বা কোন জিনিস এটা আসলে কেন আমরা মানে কেন আমরা আসলে এই জিনিসটা ফলো করব তো এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে একটা পিস্টন এটাকে বলে সিলিন্ডার তো আপনি যখন নতুন যখন বাইক ইউজ করবেন বাইক বা যেটাই ইউজ করেন না কেন তো নতুন নতুন ক্ষেত্রে এই পিস্টন রিং আর হচ্ছে হলো আপনার যে পিস্টন এগুলো হচ্ছে পিস্টন সিলিন্ডার এগুলো আপনার অমসৃণ থাকে তো এটাকে আসলে মসৃণ করার জন্যই এই পিরিয়ডটা ফলো করা হয় তো এখানে আপনি একটু যদি ভিজুয়াল রিপ্রেজেন্টেশন দেখেন যে এখানে দেখুন এখানে এই যে পিস্টন রিং এটা হচ্ছে আপনার যখন নতুন সিলিন্ডার দেখুন নতুন সিলিন্ডার আর এখানে দেখুন এই পিস্টন রিংগুলো একটু অমসৃণ এখানে এখানে অমসৃণ আকারে দেখাচ্ছে কিন্তু আপনি যখন এই যে ব্রেক ইন পিরিয়ড যখন পার করে ফেলবেন তখন হচ্ছে আপনার এই পিস্টন রিংগুলো স্মুথ হয়ে যায় মোট কথা হচ্ছে আপনাকে এই অমসৃণ অংশটাকে মসৃণ করার জন্য যে এই প্রসিডিওরটা আপনাকে ফলো করতে হবে ওটাই হচ্ছে আপনার ব্রেক ইন পিরিয়ড তো এখন এই ব্রেক ইন পিরিয়ডটা ব্রেক ইন পিরিয়ডটাতে কী কী ইনস্ট্রাকশন দেওয়া থাকে তো এখন ব্রেক ইন পিরিয়ডে বিভিন্ন সাইকেল বা তার বিভিন্ন বাইকে বিভিন্ন ধরনের ইনস্ট্রাকশন দেওয়া থাকে তা আমি যেহেতু টু স্ট্রোক ইঞ্জিন নিয়ে আপনাদের সাথে ব্রিফ করব তো আমার কাছে একটা টু স্ট্রোক ইঞ্জিনের এই যেটা হচ্ছে আমাদের টু স্ট্রোক ইঞ্জিনের যে একটা গাইড বই বলতে পারেন বা একটা ইনস্ট্রাকশন ম্যানুয়াল তো এখানে কোম্পানির প্রত্যেকটা বাইকের জন্য আলাদা আলাদা ইঞ্জিনের জন্য কোম্পানি নিজস্ব তাদের ই থাকে তো এখানে এই মোটরাইজড বাইকের মধ্যে এখানে আপনার আমি যদি আপনাদেরকে দেখাই এখানে কোম্পানি স্পেসিফিকলি বলে দিয়েছে যে আপনি যখন ব্রেক ইন পিরিয়ডে থাকবেন তখন আপনি কোনোভাবে বিশ কিলোমিটারের অতিক্রম করবেন না স্পিড ঠিক আছে তো আপনি তার মানে ব্রেক ইন পিরিয়ডে থাকাকালীন সময় আপনি বিশ কিলোমিটার স্পিড অতিক্রম করতে পারবেন না মানে আপনাকে স্পিড অবশ্যই বিশ কিলোমিটারের ভিতরে থাকতে হবে আর এই ব্রেক ইন পিরিয়ডটা হচ্ছে আপনার পাঁচশো কিলোমিটার বিভিন্ন বাইকের জন্য অনেকে ফলো করে দুই হাজার কিলোমিটার পনেরোশো কিলোমিটার ওগুলো বড় বড় বাইকের ক্ষেত্রে সেহেতু আপনারটা আমাদের যেই জন্য আমরা কাজ করতেছি এগুলো হচ্ছে মোটরাইজ বাইক অ্যান্ড এগুলোর সাইজ খুবই ছোট এই জন্য এইগুলো এগুলোর ক্ষেত্রে আপনার কোম্পানি নির্দিষ্ট করে দিছে পাঁচশো কিলোমিটার ব্রেক ইন পিরিয়ড আর ব্রেক ইন পিরিয়ড যখন আপনার চলে যাবে মানে যখন শেষ হবে পাঁচশো কিলোমিটার যখন আপনি এই মিডিয়াম স্পিডে চালাবেন বিশ কিলোমিটারের মধ্যে চালাবেন তারপরে আপনি পাঁচশো কিলোমিটার শেষ হইলে আপনি স্পিড চাইলে পঁয়ত্রিশ পর্যন্ত উঠে দিতে পারবেন কিন্তু মানে প্র্যাকটিক্যাল লাইফে এটা যদি আরও স্পিড অনেক বেড়ে যায় বাট এটা কোম্পানির মানে যে ইনস্ট্রাকশন অনুসারে আপনার এটা পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার পর্যন্ত থাকে আর এখানে আরেকটা জরুরি মানে ইম্পর্টেন্ট জিনিস সেটা হচ্ছে যেহেতু আমরা আসলে টু স্ট্রোক ইঞ্জিন নিয়ে কাজ করতেছি সো টু স্ট্রোকে আপনার অনেকেই জানেন যে টু স্ট্রোকে আপনার মানে ইঞ্জিনের ইঞ্জিনে যখন আমরা তেল দিব মানে টাঙ্কিতে তেল দিব তেলের সাথে সাথে আমাদের ইঞ্জিন অয়েল দিতে হবে অথবা মোবিল টু স্ট্রোকের মোবিল পাতলা মোবিল আমাদের তেলের সাথে মিক্স করতে হবে এখন এই মিক্স করার জন্য একটা রেশিও আছে এই রেশিওটা আপনাকে ফলো করতে হবে এগুলো যদি আপনি ফলো করেন তাহলে আপনার ইঞ্জিন অনেক দিন টিকবে তো এই রেশিওটা কি রেশিওটা হচ্ছে আপনার পঁয়ষট্টি এম এল আপনার মোবিল দিতে হবে এক লিটার তেলের সঙ্গে পঁয়ষট্টি এম এল মোবিল আপনাকে মিক্স করতে হবে যখন আপনার ব্রেক ইন পিরিয়ডে থাকবেন মানে পাঁচশো কিলোমিটার চালানোর সময় প্রতি লিটারে আপনাকে পঁয়ষট্টি এম এল দিতে হবে তারপরে আপনার এখানে যেটা বলছে যে আপনি যখন ব্রেক ইন পাঁচ মানে আপনার পাঁচশো কিলো চালানো শেষ হবে তখন আপনি চাইলে পঞ্চাশ এম এলে নামায় আনতে পারেন মানে প্রতি এক লিটার পেট্রোলে মানে অফ পেট্রোল বা অকটেনের সাথে আপনি পঞ্চাশ এম এল পর্যন্ত মানে মোবিল মিক্স করতে হবে আপনাকে পঞ্চাশ এম এল পর্যন্ত সো আশা করি আপনার এই রুলসগুলো ফলো করবেন তাইলে আপনি আপনার যে ইঞ্জিন সেটা আপনি অনেক দিন পর্যন্ত ভালো রাখতে পারবেন সো এটাই ছিল আপনাদের সাথে ছোট একটা টিপস আশা করি আপনার ভিডিওটা ভালো লাগছে আজকের মতো এই পর্যন্তই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম